Probabilmente ho frainteso la scritta pulizie senza fatica, infatti il trottomop è diventato in un batter d'occhio un inutile rotomop. Effettivamente un uomo ha una potenza di circa 100 watt ma può arrivare a picchi anche di oltre 2000 watt. Comunque credo fosse difettoso il giunto che richiedeva notevole forza per mettere il piatto in posizione. Dunque ho tentato il reso ma la commessa ha decretato che la rottura è colposa quindi niente sostituzione. D'altronde sono certo che sarebbe durato se non le 10 ore dell'attuale al massimo qualche mese. Dunque ho deciso per la solita riparazione che lo renderà eterno. Nonostante saldare delle plastiche sia un'operazione abbastanza tediosa ho deciso di procedere perché il trottomop mi ha dato semplicemente il tempo di capire che è utile probabilmente lo scopo per il quale è stato costruito infatti sarei stato disposto anche a ricomperarlo ogni mese generando per loro delle solide entrate ricorrenti d'altronde la casalinga che lo inventò negli anni 90 con esso ha realizzato il sogno americano e vive felicemente nella sua agiatezza ispirato dagli amici indiani di tiktok che riescono a riparare e riciclare con estrema maestria di tutto seppur non riuscendo a realizzare alcun sogno e rimanendo nella loro povertà ho deciso di procedere alla riparazione l'occorrente per la riparazione è della super colla della colla a caldo una pistola termica un trapano delle fascette da elettricista una spatola e della carta vetrata dopo aver pulito e carteggiato le parti da incollare si applica la supercolla per riassemblare il tutto in modo stabile ovviamente la sola supercolla non è in grado di garantire una lunga tenuta quindi bisognerà rinforzare il tutto con un procedimento abbastanza invasivo che consiste nell'usare il trapano come ago e le fascette da elettricista come filo in modo tale da poter ricucire il tutto saldamente per rendere il tutto più stabile bisognerà infine spalmare il tutto di colla a caldo preventivamente sciolta con una pistola termica e spalmata accuratamente con una spatola alla fine il piattello passerà dai pochi millimetri originari a quasi un centimetro che lo renderanno praticamente indistruttibile per i più tecnologici consiglio di cronarlo con una stampante 3d magari eliminando nelle specifiche del progetto il periodo minimo di rinnovo delle entrate dimenticavo il secchio più mop con frange in microfibra al 100% pulisce bene è comodo da usare e la centrifuga in acciaio inox strizza bene senza creare schizzi molesti magari per dare una ripassata anche in abito da sera buono il manico in acciaio ma dubito della tenuta dei giunti in plastica peccato che non abbiano fatto anche il piattello in acciaio inox ma il tutto sarà facilmente riparabile se ti iscrivi a questo canale declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.